നമസ്കാരം ഫസ്റ്റ് അപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് ഓൾറെഡി ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് ചെയ്തിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള കുറേ സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എം സി ക്യൂസും ചേർന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സോ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ വീഡിയോ സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്സ് എന്താണ് സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്സ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റെയിനിങ് ഈസ് എ ടെക്നീക്ക് യൂസ് ടു എൻഹാൻസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇൻ സാമ്പിൾസ് ജനറലി അറ്റ് ദ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവൽ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലേ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിമൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ആ ഒരു സ്പെസിമനും തമ്മിലുള്ള നല്ല കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും കമ്പോണൻസും ഒക്കെ വേർതിരിച്ച് അറിയാൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഡൈസ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെയിൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെയിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പെസിമന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് കുറച്ചുകൂടി കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി നല്ല വിസിബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്കൂൾ ടൈം തൊട്ടേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സാഫ്രാനിൻ ഡയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് ഒക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുള്ളാവും സോ അതാണ് സ്റ്റെയിനിങ് ഇൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡയസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ മൈക്രോസ്കോപ്പി ആർ അവൈലബിൾ ആസ് ബി എസ് സി സർട്ടിഫൈഡ് സ്റ്റെയിൻസ് അതായത് ബയോളജിക്കൽ സ്റ്റെയിൻ കമ്മീഷൻ സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെയിൻസ് ആയിരിക്കും യൂഷ്വലി ലബോറട്ടറീസിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പർപ്പസസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്കിൻ്റെ ബേസിക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം പ്രിപ്പറേറ്ററി സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സ്മിയർ ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഒരു സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഫിക്സേഷൻ അതായത് ഹീറ്റ് ഫിക്സേഷൻ നമ്മളൊരു നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്പെസിമൻ ആ ഒരു സ്ലൈഡിൽ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഫിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഹീറ്റ് ഫിക്സേഷൻ നമ്മൾ ഈ റൂട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് സ്പെസിമൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ഫിക്സേഷൻ ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്കപ്പോൾ ഒന്നോ അതിലധികമോ സ്റ്റെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ആ സ്റ്റെയിനിനെ വൺ ഓർ ടു ഡ്രോപ്സ് അത് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെന്താ ചെയ്യുന്നത് മൗണ്ട് ചെയ്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച് വ്യൂ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്റ്റെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ടെക്നിക്സ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ്ങിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് മോർഡൻ്റ് ആയിട്ട് അയഡിൻ ആഡ് ചെയ്യും പിന്നീട് ആൽക്കഹോൾ വാഷ് ചെയ്യും പിന്നെ കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സാഫ്രാനിൻ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഓരോ സ്റ്റെയിൻസിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ എന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യം പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സ്മിയർ പിന്നെ ഫിക്സേഷൻ പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ പിന്നെ മൗണ്ട് ചെയ്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വ്യൂ ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് മോർഡൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ്ങിൽ മോർഡൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണുക കാരണം ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് ആണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അത് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് എന്താണ് മോർഡൻ മോർഡൻസ് ആർ കെമിക്കൽ ഏജൻസ് ദാറ്റ് ഹാവ് പവർ ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഡയസ് ടു സ്റ്റെയിൻ മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് അതർവൈസ് ആർ അൺസ്റ്റെയിനബിൾ അതായത് ചില ഡയസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഒരു സ്റ്റെയിൻസ് ഒന്നും ആ സ്പെസിമനിൽ പിടിക്കത്തില്ല അത് എത്ര ഡോസേജ് കൊടുത്താലും ചിലപ്പോൾ അത് നല്ലവണ്ണം പിടിച്ചിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ മോർഡൻ ആഡ് 
ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ അസിഡിക് മോഡന്റ് അസിഡിക് മോഡന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ട് വിത്ത് ബേസിക് ഡൈസ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് പിക്രിക് ആസിഡ് ടാനിക് ആസിഡ് എക്സെട്ര ഇനി ഈ മോർഡന്റ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നീക്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ് ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മോർഡന്റ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് സ്റ്റെയിൻ മാത്രം കൊടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പെസിമനെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വ്യൂയിലൂടെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ജസ്റ്റ് സ്റ്റെയിൻ മാത്രം മതി മോർഡന്റ് വേണ്ടാത്ത കേസസിന് ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ് എന്നും മോർഡന്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബൈൻഡിങ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സ്പെസിമൻ ആൻഡ് എന്താ നമ്മുടെ സ്റ്റെയിൻ തമ്മിലുള്ള ബൈനിങ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഒരു മോഡൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ സ്റ്റെയിനിങ്ങിനെയൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ് എന്നും പറയും സോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ബേസിക് മോഡനും അസിഡിക് മോഡനും എക്സാമ്പിൾസ് അതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ് എന്താ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്സിനെ മെയിൻലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നായിട്ടാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ സ്റ്റെയിനിങ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ് പിന്നെ വേറൊരു തേർഡ് കാറ്റഗറി കൂടെ ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സിമ്പിൾ സ്റ്റെയിനിങ്ങും ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പഠിക്കാം സിമ്പിൾ സ്റ്റെയിനിങ്ങിൽ ഒരൊറ്റ സ്റ്റെയിനേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ്ങിൽ മോർ ദാൻ വൺ സ്റ്റെയിൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി സിമ്പിൾ സ്റ്റെയിനിങ്ങിൽ ഒരൊറ്റ കളറെ നമ്മുടെ സ്പെസിമൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ സെൽസ് ആണെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാ സെൽസിനും ഒരേ കളറായിരിക്കും സിമ്പിൾ സ്റ്റെയിനിങ്ങിൽ കിട്ടുക പക്ഷെ ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ്ങിലോ ടു ഓർ മോർ കളേഴ്സ് കിട്ടാം നമ്മുടെ ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താ അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാമല്ലേ പർപ്പിൾ കളർ വരാം അതുപോലെ റെഡ് കളർ വരാം അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാം പോസിറ്റീവും ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മെത്തഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് സിമ്പിൾ സ്റ്റെയിനിങ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൈസ് ഷെയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെൽസിനെയൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിമ്പിൾ സ്റ്റെയിനിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ്ങോ ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ് റിവീൽസ് ദ സൈസ് ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇൻ അഡീഷൻ ഇറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ്സ് ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഓർക്കുക എപ്പോഴും ഓർക്കുക ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഓർക്കുക ഇനി സിമ്പിൾ സ്റ്റെയിനിങ്ങിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് മെത്തലീൻ ബ്ലൂ സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ്ങും ആസിഡ് ഫാസ് സ്റ്റെയിനിങ്ങും അപ്പോൾ ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇനി ആസിഡ് ഫാസ് സ്റ്റെയിനിങ്ങും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം കാരണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആസിഡ് ഫാസ് സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റെയിൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ഓർഗാനിസംസ് സച്ച് ആസ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ജീനസ് മൈക്കോ ബാക്ടീരിയം അപ്പം ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിനെയും നോൺ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിനെയും ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ മൈക്കോ ബാക്ടീരിയം ഇനി എന്താണ് ഈ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ദ ആർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ വാക്സ് ലൈക്ക് നിയർലി ഇംപെർമിയബിൾ സെൽ വാൾസ് they contain mycolic acid and large amount of fatty acid waxes and complex lipids appa enda ee acid fast organisathine oru almost impermeable aayittulla cell wall aayirikkum oru wax like wax coating like oru cell wall aayirikkum oru vaadi lipids um adu pole fatty acids um mycolic acids um okke ulla oru സെൽ വാൾ ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഓർഗാനിസത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മൈക്കോ ബാക്ടീരിയം അത് ഓർക്കുക അപ്പം അതാണ് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് ഓർക്കുക ഈ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിനെയും നോൺ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്ത് കാണാൻ വേണ്
മോർ ഡെൻ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ് അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്സിനെ വേർതിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം പറഞ്ഞത് എന്താണ് സിമ്പിൾ സ്റ്റെയിനിങ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ് അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടും നമുക്ക് സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക ഒരു പോയിന്റ് പോലും ഇട്ടു പോരുത് കാരണം സ്റ്റെയിനിങ് കൂടുതലും ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ ഓരോന്നിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യം ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ നോക്കാം അതായത് സ്റ്റെയിൻസിനെ വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് അസിഡിക് ഡയസ് ബേസിക് ഡയസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ ഡയസ് അപ്പം നോക്കാം അസിഡിക് ഡയസ് എന്താണ് അവയുടെ പ്രത്യേകത ദീസ് ആർ ഡയസ് ഹാവിങ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് so that they bind to positively charged cell structures like proteins appo ee acidic dyes negatively charged aayikum iva poi nammude positively charged aayittulla cell structures ne poi bind cheyum positively charged aayittulla oru cell structure in example aanu cell proteins okke appo aa oru protein binding property kaanikkunna stains okke acidic stains aayikum ini Acidic dyes are not very often used in microbiology labs except to provide background staining like capsule staining. So, capsule staining in a background is used in the background. Acidic dyes are used in the background. Examples, Negrosin, Picric Acid, Eosin, Acid Fusion, Indian Dye, etc. So, we can study these examples of acidic dyes. We can study these examples of acidic dyes. Next one is basic dyes. These dyes have positive charge and bind to negatively charged molecules. For example, if we have a nucleic acid negatively charged, that is the OH group, that is the COH group, this is the negatively charged. This is the basic dyes. The basic dyes are basic dyes positively charged. അപ്പോൾ ഓർക്കുക അസിഡിക് ഡയസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ് ബേസിക് ഡയസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ് ഇവർ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലുള്ള ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് അട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുമല്ലോ അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാണോ അതായത് ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അത് പോയി പോസിറ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി സിൻസ് സർഫസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയൽ സെൽസ് ആർ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ടീക്കോയിക് ആസിഡ് ബേസിക് ഡയസ് ആർ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ബാക്ടീരിയോളജി അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽ വാളിലൊക്കെ ടീക്കോയിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് അത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈ ആണല്ലോ ഏതാണ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈ ബേസിക് ഡൈ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസിക് ഡൈ ആണ് ബാക്ടീരിയയെ പോയി ബാക്ടീരിയയുടെ ആ ഒരു സെൽ വാളിൽ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ബാക്ടീരിയോളജിയിൽ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബേസിക് ഡൈസിൽ ബേസിക് ബാക്ടീരിയ അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയോളജിക്കൽ ലാബുകളിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബേസിക് ഡയസ് ആണ് കാരണം എന്താ ഇത് പോയി നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ വാളിലൊക്കെ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് ടീക്കോയിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണേ ഇനി ബേസിക് ഡയസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് മെത്തലിൻ ബ്ലൂ സാഫ്രാൻ ഇൻ ബേസിക് ഫിഷിൻ അപ്പോൾ ഓർക്കുക നമ്മൾ പിന്നെയും ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ്ങിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റും സാഫ്രാനിനും കണ്ടോ രണ്ടും ബേസിക് ഡയസ് ആണ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ ബേസിക് ഓക്കെ ഇനി ന്യൂട്രൽ ഡയസ് എന്താണ് ന്യൂട്രൽ ഡയസ് ദ ആർ യൂഷ്വലി ഫോംഡ് ഫ്രം പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ അക്വസ് അസിഡിക് ആൻഡ് ബേസിക് സ്റ്റെയിൻസ് ആർ കമ്പൈൻഡ് അപ്പോൾ അക്വസ് ആയിട്ടുള്ള അസിഡിക് ആൻഡ് ബേസിക് ഡയസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാ ഉള്ള പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ വഴിയാണ് ന്യൂട്രൽ ഡയസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ന്യൂട്രൽ ഡയസ് സ്റ്റെയിൻ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് സൈറ്റോപ്ലാസം എക്സാമ്പിൾ യോസിനേറ്റ് ഓഫ് മെത്തലിൻ ബ്ലൂ ജിസ്മ സ്റ്റെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ജിസ്മ സ്റ്റെയിനും മെത്തലിൻ യോസിനേറ്റ് ഓഫ് മെത്തലിൻ ബ്ലൂവും ഓർത്ത് വെക്കുക ന്യൂട്രൽ ഡയസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എം സി ക്യൂസ് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീൽ നീൽസൺ സ്റ്റെയിനിങ് ഇസ് അനദർ നെയിം ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് ഓപ്ഷൻ ബി ആസിഡ് ഫാർ സ്റ്റെയിനിങ്
acid fast staining second question which component gives ionic properties to stain option a benzene ring option b oxochrome option c chromophore option d chromogen ah appo nammade stain in three components undu edakkana benzene ring oxochrome chromophore idil edana ionic property nalgunnathu ennaanu choikkunnathu അയണിക് പ്രോപ്പർട്ടി നൽകുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഓക്സോക്രോം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്സോക്രോം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാലക്കൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഈസ് എ ഓപ്ഷൻ എ അസിഡിക് ഡായ് ഓപ്ഷൻ ബി ബേസിക് ഡായ് ഓപ്ഷൻ സി ന്യൂട്രൽ ഡായ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദിസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ബേസിക് ഡായ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പല സ്ഥലത്തും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാലക്കൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആസിഡിക് ആണെന്നും ചില സ്ഥലത്ത് ബേസിക് ആണെന്നും കാണുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റുകളിലൊക്കെ മാലക്കൈറ്റ് ഗ്രീൻ ബേസിക് ഡൈ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഓർക്കുക മാലക്കൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഈസ് ആക്ച്വലി എ ബേസിക് ഡൈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ കാരണം നമ്മളൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് തന്നെ എടുത്താണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പിന്നെയും 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 ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലേ നമുക്കറിയാം ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് ആണ് പ്രൈമറി സ്റ്റെയിൻ രണ്ടാമത് ആരാണ് നമ്മുടെ മോർഡൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അയോഡിൻ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഡീകളറൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിച്ച് കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു സാഫ്രാനിൻ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഈസ് ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് അയോഡിൻ ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് സാഫ്രാനിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലീവ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റെയിനിങ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ എ ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് ഓപ്ഷൻ ബി ക്യാപ്സ്യൂൾ സ്റ്റെയിനിങ് ഓപ്ഷൻ സി ഫ്ലജല സ്റ്റെയിനിങ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ന്യൂക്ലിയർ സ്റ്റെയിനിങ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഫ്ലജല സ്റ്റെയിനിങ് അപ്പൊ ഫ്ലജല സ്റ്റെയിനിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ലീവ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റെയിനിങ് ഓർക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് സ്റ്റെയിൻ ഫ്യൂൽജൻ സ്റ്റെയിൻ നിഗ്രോസിൻ സുഡാൻ ബ്ലാക്ക് ഇയോസിൻ ഏതാണ് ഒരു സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് സ്റ്റെയിൻ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് സ്റ്റെയിൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇയോസിൻ ഓക്കെ ലിപ്പിഡ്സ് ആർ കോമൺലി സ്റ്റെയിൻഡ് യൂസിങ് ഫ്യൂൽജൻ സ്റ്റെയിൻ നിഗ്രോസിൻ സുഡാൻ ബ്ലാക്ക് ഇയോസിൻ ലിപ്പിഡ്സിനെ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സുഡാൻ ബ്ലാക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ലിപ്പിഡ്സിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഓർക്കുക ലിപ്പിഡ്സിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സുഡാൻ ബ്ലാക്കിനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോർഡൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് വീണ്ടും വന്നു എന്താണ് അയഡിൻ സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് അയഡിൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസിഡ് ഫോർ സ്റ്റെയിനിങ് ഓർ സീൽ നീൽസൺ സ്റ്റെയിനിങ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ ഓപ്ഷൻ എ ഇ കോളേ ഓപ്ഷൻ ബി മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ഓപ്ഷൻ സി വൈറസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ട്രിപ്പോണിമ പലേഡിയം കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്രിഡീൻ ഓറഞ്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റെയിൻ ഓപ്ഷൻ എ ആർ ബി സി ഓപ്ഷൻ ബി പ്രോട്ടീൻ ഓപ്ഷൻ സി ഡി എൻ എ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഡി എൻ എ അപ്പോൾ ഡി എൻ എനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെയിൻ ആണ് അക്രിഡീൻ ഓറഞ്ച് സോ നമ്മുടെ സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്സ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഇനിയും എം സി ക്യൂസ് ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം ഓർക്കുക ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറിൽ വരുന്നതാണ് ആസിഡ് എക്സ്റ്റെയിൻ ഏതാണ് ആസിഡ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെയിൻ ഏതാണ് ബേസിക് സ്റ്റെയിൻ ഏതാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്